Moin Moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play L.A. Noir hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Es geht weiter, wir müssen zu einer Schießerei. Ein weiterer unserer Ex-Marine Guys, die auf den Schiffspapieren gesehen haben, wird eingegriffen. Next time you leave it to me. I know how to handle that smug son of a bitch. You don't. Jack will never give up his own men. All units in the vicinity and any citizen yeah. citizen reports of 450. Cool hat er nicht unrecht. Jack ist natürlich auch hat ein großes Ego und hier treffen Ego auf Ego. Oh meine Güte, sind die Straßen leer. Und Jack hat sich da nicht klein kriegen lassen, muss man einfach mal sagen bei der Befragung. Aber jetzt sind wir hier erstmal beim Robert Steiner und ich hoffe Walked up and shot the man. Oh, no. Two of them officers, they went that way. Go on, get after him. Is Christoph Majewski tot? Scheiße. So hinterher, hinter den Schwein. Kack. I can't take the shot from here, Cole. Wo sind wir denn da hingeblieben? Oh Mann. Na los, komm. Gas geben, Cole. Wir müssen dranbleiben an den beiden Säcken. Auf jeden Fall müssen wir sie aus dem Verkehr ziehen, ob lebend oder tot. Das ist mir gerade wirklich richtig egal. Ich hoffe nur, sie haben unseren Ex-Kumpel nicht. So. Die haben wir doch gleich. Die schießen auf jeden Fall zurück. Treff doch mal die Reifen. Roy. Du bist so ein guter Kopf. Yo. Was geht denn hier ab? Ich bleib überall hängen, ey. Das ist eine krasse Verfolgungsjagd. Na los, hinterher, hinterher, hinterher. Oh Mann, wie viel Sachschaden wir bekommen werden. Also, das wird auf keinen Fall ein 5-Sterne-Fall. Okay, die sind ausgestiegen, die haben einen Unfall gebaut. Jo, und die haben eine Bar. Und wir nur mit unserer billigen Pistole. Aber er hat auch noch eine Pistole. Den gefährlichen haben wir ausgeschalten. Bam. Genau ins Herz. Ja, du brauchst nicht mehr schießen, Kopf. Die beiden sind außer Gefecht. Oh, da liegt die Straßenlaterne. Und eine Kopf läuft da nur gegen. Jetzt dürfen wir die beiden wieder untersuchen. Natürlich. Tatortgasse. Weitere Handlanger von Mickey Cohen. Aus dem Verkehr gezogen. Interessant. Am Kopf haben wir natürlich nichts. In der Hand diesmal auch nicht wieder. Ich glaube, an den Händen finden wir eh nichts oder an den Armen. Wenn finden wir nur was in den Taschen. Aber warum sollten sie nicht alle Beweise vernichten? Das ist doch logisch, dass die Polizei da hinterher kommt. Das verstehe ich nicht. Warum die die Beweise nicht vernichtet haben, wie der Scharfschütze sein Ding ist da. Er hat hier einen Brief dabei? Was? Edward Mc. Das sind die Schiffspapiere. Walter Beckett, Oliver Post Office, Jack Carso. Ein LAPD-File. Wir haben einen Trader in unserer Mitte. Alle die Namen auf der Liste haben ein Hit-Team assigned to them. Ein Anschlagsteam. Ach du Heiliger. Edward McColdrick, Christopher Majewski, John Higgins. Die sind alle in Gefahr. Unsere alten Kollegen sind alle in Gefahr. Aber wir haben Maulwurf auch noch im LAPD. Ah, das wollte ich jetzt gar nicht auspacken. Mal gucken, ob er noch eine linke Jackentasche hat. Ja, hat er. Und da hat er tatsächlich noch ein Portemonnaie. Warum sollte man das nicht Mickeys treffen? Um 21 Uhr beim News. View Gebäude. Sheldon Mitte. Oh Gott. Sheldon. Scheiße. Kacke. Nicht gut. We need to get to those guys fast, otherwise there'll be no case. Nicht gut und das wieder eine Bar. Natürlich ist es wieder eine Bar. Hat der andere noch was bei sich? Das eine Zeitung. LAPD Vice Skandal could go all the way to the top. Skandal im LAPD könnte es bis könnte bis ganz nach oben reichen. Okay, was haben wir denn für einen Skandal? We can't allow that strumpet Brent Allen to bring down the whole administration. We've got to put a lid on the press. Can someone talk to Harry over at the Times? It's too late. The Times would look ridiculous if we dropped the story now. Who is this Stoker? 
Stoker's a lily white. Nothing that will fix this in the short term. My law and order credentials are disappearing as we speak. Can we get Brenda to leave town? Yes, we can, but she won't go quietly. Brenda has extensive records. Can she at least lay low? That's already been taken care of. Mayor? District Attorney? Who is this guy? And what does he want, Horrell? Name's Roy Earl. Detective. Administrative Vice. Aren't you one of the clowns that got us into this mess? Oh, I think that the orders regarding Brenda come down, not up, Mayor. I have a human interest story. It involves a certain LAPD cop, a hero from the war, who has let his beautiful wife and kids down, who has betrayed America for a German junkie whore, who has abandoned his pledge to the LAPD, and his commitment to the public we all serve. Could be all over the papers by tomorrow, and you would be off the hook. So what do you want in return, Roy? Fingering a fellow officer. Du elender Drecksack. Ich wusste es. Und doch muss ich jetzt hier noch mit ihm zusammenarbeiten. Das gibt's doch nicht. Was ein Penner. Was ein Penner. Was ein Penner. So, haben wir jetzt hier alles gefunden oder was? Was ein Dreck, sagt dieser Royal. Das gibt's doch nicht. Na cool, ein Verhältnis? Mit Elsa? Finden wir hier noch was? Anscheinend nicht. Ja, was jetzt? Müssen wir jetzt wirklich da zu diesem Treffen fahren? Was ein Drecksack Royal ist. Oh Mann. They're taking out all the guys from the ship. Why? How does I get them the dope? They obviously don't know who has the morphine and they're waiting for someone to crack. Ja, hinter. Oh Gott, und wir müssen mit dem noch zusammenarbeiten. Nee, das gibt's doch nicht. Ab zu diesem Theater, wo die sich treffen wollen. Das gibt es doch nicht. Roy Earl wird uns hart hintergehen. Richtig hart wird er uns hintergehen. Was ein Wichser. Und ich muss jetzt hier noch mit dem zusammenarbeiten. Das gibt's doch nicht. Ich wusste, irgendwas hat das damit zu tun. Jetzt wissen wir auch, was es damit zu tun hat. Ja, scheiß auf die Straßenverbrechen. Oh Gott, das wird so schlecht ausgehen für Cole. Grauman's Chinese Theater. Und da ist Mickey Cohen. Ne, ist nicht Mickey Cohen. Was? Getting close. Steer him off the tar. Okay. Schöner Soundfehler gerade da eben. No good. We need to get closer. Hit him. Clear this asshole off the road. Oh Gott. Wieder eine Verfolgungsjagd und wieder ein Mordanschlag. Und wer war diesmal das Opfer? Das ist doch nett. Alter, was sind das für Soundbugs? Was sind das für Soundbugs? Jetzt hast du ihn Reifen abgeschossen. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ein Reifen ist zerschossen. Schöner Soundpack. So, das Auto haben wir. Die beiden wollen aussteigen. Komm, 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 komm. Sehr schön, beide bekommen. Meine Güte, das ist ja ein richtiges... Ein richtiges Team, ne? Mickey Cohen ist halt der größte Verbrecherboss hier auf der Welt. Holy moly. Eine hohe Stirn hat der Roy. Und da geht ein weiterer Kamerad. Did you read about the woman who stabbed her husband and then pushed him in front of the car? That's the cop who caught her. 
Das stimmt sogar. Das war ein Fall beim Morddezernat damals. Und wo müssen wir jetzt hin? Jetzt bin ich irgendwie verwirrt. Jetzt haben wir noch gar keine Spur mehr weiter, oder? Hm. Fahren wir einfach mal dahin. Ich meine, das ist das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben. Was geht hier in der Stadt gerade ab, Alter? Ein richtiger Krieg. Ein richtiger Verbrecherkrieg hier auf der Straße. Auf den Straßen von L.A. Die ehemaligen Marines. Die Morphium stehen und Waffen und alles Mögliche, wo Mickey Cohen der Schaf drauf ist. Und ein Partner, der uns hart hintergehen wird. Oh weia, oh weia, oh weia. Das kann alles nicht gut gehen. Das kann alles nicht gut gehen. Und hier gibt's eine Schießerei, okay. Hollywood Post Office. Kurz vor fünf am Nachmittag. Alter, okay, und das ist nicht nur einer. <lacht> und ich höre wieder eine Bar. Oh Mann, oh Mann. Und da ist ein Kopf zu Boden gegangen. Und noch ein Kopf zu Boden. Aber der eine Kopf bewegt sich übrigens noch. Okay, drei mindestens. Vier. Vier Leute mindestens. Einer tot. Der andere auch. Okay, wir wollen entkommen, dann noch ein Kopf. Das werdet ihr bezahlen, Freunde. Das werdet ihr bezahlen. So, wo ist der letzte Drecksack? Da ist der letzte Hund. Und wir sind tot. Nice. Das war ein bisschen zu forsch. Uncool. Aber da machst du nix. So, das können wir doch jetzt hier aber auch überspringen, oder? So, zeigt euch doch nochmal. Da ist der erste. Das ist der wichtigste. Das war der mit dem automatischen Gewehr. So, jetzt will ich den rechten haben. Oder ihn. Und den linken. Sehr schön. So, hinterher da auf jeden Fall. Auf jeden Fall hinterher da. So. So, den einen haben wir angeschossen. Oh, der hat aber auch ein automatisches Gewehr. Das ist nicht gut. Weil ich sehe sein Köpfchen. Ah. Komm nochmal hoch mit der Da sieht auch dein Köpfchen. Da, Headshot. Gute Nacht. Alle eliminiert. So. Und auch hier gibt es wieder Leichen. Die wir untersuchen. Und diesmal hat er was in der Hand. Der lebt noch? Tell Courtney. Bad, bad luck. <coughs> try. It was worth a try. God. Alter. Beckets Geständnis. What the fuck, der hat noch gelebt. Und ein alterer Kollege hier wieder und sagt, Courtney, es war ein Versuch wert. Alter. Macht mal die Augen zu. Wir haben gerade einen Menschensterben sehen. Wie das Leben aus seinen Augen erlosch. Und er hat einen Zettel in der Hand. Polarbär. Lenny Fink ist ein Eisfabrik-Geschäftsführer. Polar Bear Ice Company. Really did it. I wonder whether it was worth it. Most people never get the chance to be rich. Wouldn't you risk it? Halt's Maul. Scheiße. Okay, die stecken wirklich dahinter. Ruhen Freunden. Äh, Ruhen Freunden, ja. Ruhen Frieden, mein Freund. Ach du Scheiße. Hier ist eine weitere Leiche. They weren't even his prints. Da kann ich nicht angehen. Und hier ist noch jemand. Oh, 
Was ist er für einer? Ist er einer von Mickey Cohen gewesen? Ich weiß es nicht. Gott, das, das war gerade echt brutal. Boah, ich geh mal aus dem Bild raus. Drecksack. Oh weia, oh weia. Und da kann man auch mal sehen, wie korrupt das LAPD ist. In der Chefsetage, in der Chefetage. Hauptsache Skandale irgendwo anders vertuschen, unterschieben. So, und was hast du mit? Das ist wahrscheinlich auch ein Handlanger von Mickey, ne? Ja. Treffen mit Cohen und Sheldon. Das Palmas später heute Nacht. Okay. Looks like Sheldon is bringing his own fire team with him. Mickey Cohen und Courtney Shane Showdown und wir müssen verhindern, dass noch weitere sterben. Juicy, Beckett, Goldrick, Driscoll, these are good guys. Why did they get wrapped up in this thing? Not everyone has your unwavering restraint in the face of temptation, Cole. Da hat er wohl recht. Scheiße. Alles gute Leute und alle sind echt gestorben, weil sie dem Drang nicht widerstehen konnten. Tja. Das hätte man ihnen wohl deutlicher klar machen müssen. Aber wir müssen jetzt das Schlimmste verhindern. Und der Junge, der soll nicht sterben. Bei dem brauchen wir als Zeugen. Der muss auch sagen. Und da sind wir auch schon. Da ist Mickey. Okay. Und wir wurden erwartet. Okay. Und wir sollen in Bewegung bleiben. Oh lol. Und da kommt einer um die Ecke. Jawohl. Mit dem habe ich nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Oh Mann, Alter. Dann muss ich den hinten zuerst haben. So, jetzt warte ich erst, bis der eine um die Ecke da kommt. Mit seiner Shotgun, die er uns voll reingedrückt hat. Ein Dach da oben. Oh, könnt ihr der Polizei nicht mal geilere Waffen geben? Kannst du den mal rausnehmen da? Danke, Roy. Schöner Headshot. Alter, und Mickey bringt seine ganzen Gefolgsleute mit, ey. Hier, da hatte einer hatte doch die krasse Bar da. Aber was die können, können wir schon lange. Da unten steht noch einer. Die hauen nicht ab, Freundchen. Den einen durchlöchern wir. Den holen wir da runter. Und den holen wir auch da runter. Alter, sind diese Waffenkiller, ey. Aha, Korn, hey, du willst auspacken? Interessant. Wenig zu spät, oder? Da kriegt einer wohl Muffensausen. Hier, Drecksäcke hier, Alter. Oh Gott, nee, auf was hast du dich da eingelassen, Alter? Du bist noch so jung. Du hast deine Arztkarriere blöd aufs dämlich aufs Spiel, leichtsinnig aufs Spiel gesetzt. Und jetzt, wo wirst du jetzt landen? Im Knast? Und das war wert. Oh, 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 oh. Nicht gut. Und das will, ist ja kein, keine Ahnung, kleines Verbrechen. Das wird Konsequenzen, Konsequenzen mit sich Bin ich mal gespannt, was der Junge uns jetzt sagen will. Wir haben schon wieder ein Auto gerammt. Und da sind wir beim Zentralrevier. Dein Auto sieht nicht mehr so gut aus. Roy, in my office, if you please. 
I'm working a major case. I'm not close, Cap. It's gonna have to wait. Let Phelps do the interrogation. Okay. But, Cap, no buts. This is more important. Ah, oh, Drecksack. Wahrscheinlich wird er jetzt irgendwie befragt dadurch, was er für... So I can nail that son of a bitch. You're an interview too, Phelps. There's a quack in there with him. What gives? Beat me. Der Doktor. Is this your attorney? No, Detective. This is Dr. Harlan Fontaine. He came down here to help me out. How do you do, sir? You stole the morphine from the Coolridge. You can't prove that. Let's see if I can try. And what is your relationship to Sheldon, sir? To the mentor. Mr. Sheldon is a medical student of mine. He has a very bright future. Oh, that's nice to know. Too bad all of your war buddies won't get to see your graduation. Tja, Courtney, auf was hast du dich da eingelassen? Ich werde das beweisen können. Alles deutet auf dich. Weil wir haben ein Geständnis. Ich kam hier auf meinem eigenen Akkord, um mit deiner Investigation zu helfen und du gehst raus? Gib mir hier auf den Sack. Beckett's Geständnis, ne? Na, gut. Ich hätte gefragt, Beckett oder Majewski oder Driscoll über ihre Beteiligung gefragt, aber das ist schwierig, considering sie alle tot sind. Das lässt dich, Sheldon. You can't blame their deaths on me, Phelps. Doch, kann ich. You're lying, Courtney. The other guys aren't smart enough to attempt something like this. You either give it up, or I go after Jack for it. And how do you prove that, Cole? Naja. Wir haben... Notizbücher. Wo du und Mickey euch treffen sollt. We know about your showdown with Cohen. We found notes on your guys. Cohen is hitting our old unit. He believes we have the morphine. I told him that we don't have it. And that's the truth. Isn't it, Doc? I believe, Mr. Sheldon. I think he's telling the truth, Detective. Ach, du bist doch auch ein Drecksack. You were on the ship, Sheldon. Oh, yeah. Yes. That's correct. So you had opportunity. But it doesn't mean that I was involved. Doch, genau das heißt das. So you don't mind that the mob executed McGoldrick, Driscoll and Beckett to get to you? I don't know why you're trying to pin this on me. Where's your proof? Und mein Beweis ist, du willst mir helfen? Ist das dein Ernst, Courtney? Beckett had a message for you before he died. Bad luck. It was worth a try. I feel bad about Beckett Phelps. He was a hard charger. Those guys deserve more. I don't blame them for taking their shot. Have you finished, detective? Ihr seid zu mir gekommen. You have an answer for everything, Courtney. Let's hope Jack does, because now I'm going after him. Is there anyone you're not prepared to sacrifice? Jack is not in this. He's a good guy. You were Jack, Courtney. I don't care who goes to jail. I just want the morphine off the street. What are you offering, Cole? Don't be ridiculous, son. This man is gambling. What's your offer? Doctor, good to see you. I'm conducting an investigation. Upstairs in my office, now. This man is about to confess. As of now, you're suspended from duty, pending a fitness review. What are you talking about? Us? You heard the man, Phelps. Upstairs and face the music like the hero you were. Suspendiert? Oh, Roy, Alter. You certainly had us fooled, Detective. Phelps, you're one of my favorite sons. You've broken this old man's heart. Sir, what is going on here? You're suspended, Phelps. And over your badge and gun. Don't keep him waiting. What is going on here? Your wife's attorney has pictures of you and the German. Compromising pictures, lad. She's pressing charges. You'll be formally charged with adultery. A criminal cannot serve as an LAPD officer, as I'm sure you're aware. I don't understand. How could you do it, lad? Your wife. Your children. Consorting with the enemy and a dope fiend at that. You're lucky the war is over. You'd be taken out and shot. The department doesn't need this kind of publicity, Phelps. Hand over the gun. Keep your head down until your board hearing. I forbid you to make any comments to the press. 
What the hell were you thinking? I need to explain. Please leave. You're upsetting the girls. Let me see them, Marie. They're my daughters. Go to her, Cole. You have done enough damage here. Do you want me to call the police? For God's sake, Marie. Can't we at least talk? What is there to talk about? Do you love her? Do you? What were you thinking? What about our children? Can you imagine what this has been? My father has hired an attorney, and you will be hearing from him. I'd like to explain, Marie. I'd like to tell you what I've been going through. What you've been going through. I have had reporters camped out on the front lawn all morning. I can't stand it, Cole. Oh, wie kannst du nur so eine hübsche Ehefrau hintergehen? Da ist er wieder, bei Elsa. Und die, gehen, die gehen davon aus, dass sie eine Drogensüchtige ist. Och, Kinder. Und wieder klopft er an ihrer Tür. Ach, Kohl. Eine große Wendung bei Eleanor. Manifest Destiny. In dem Fall perfekt abgeschlossen. Fast. Wäre da nicht dieser hohe Fahrzeugschein gewesen. Trotz der Bandenkriege und eines ungelösten Raubs wird nur eine Story die Schlagzeilen beherrschen. Degradiert. Brandermittlung. Wilshire Revere, Revere Division 7. Sittendezernat haben wir abgeschlossen. Du wirst wegen deiner Taten degradiert. Mach dich bereit für eine Versetzung. Ja, Ehebruch, Verbrechen. Damals und Roy Earl hat uns hintergangen. Er hat es geschafft. Und jetzt ist er der große Held quasi, der alles ans Tageslicht gebracht hat. Und wir, wir stehen ganz, wir stehen ganz, ganz scheiße da. Oh, was hat sie cool dabei gedacht, so eine hübsche Ehefrau. Und dann verfällt da Elsa Lichtmann, wovon alle denken, dass sie ja, eine Verbrecherin ist. Eine Drogensüchtige. Oh wei, oh wei, wie geht das jetzt in unserer Karriere weiter? Wie geht es im Leben von Cole Phelps jetzt weiter? Schauen wir uns das doch jetzt mal weiter an. Kacke, ey. Ich wusste von Anfang an, dass Roy kein guter ist. The Gasman, der Gasmann. Der Doktor ist auch ein Penner. Okay. Finde ich gut, dass er da nichts in der Hand hat. <lacht> ich glaube, er sollte was in der Hand haben. An irgendwas schraubt er da rum. Wahrscheinlich an einem Rohr. Keep it down. Cole Phelps joins the arson squad today. <laughs> How'd you like porking that German whore, Phelps? <laughs> Phelps is up before a review board in December. Until then, he works the arson desk. End of story. Phelps. Yes, sir. I don't care what you did or didn't do, Phelps. I hear you're a good case man. But if you fuck up on my detail, I'll have you out of here before your feet touch the ground. 
Do we have an understanding? Yes, sir. Cap, we don't want a fucking rat like Phelps. Can it, Tilden? Phelps, I'm partnering you with Herschel Biggs. I don't do partners. You know that, Cap. You do now, Biggs. Social basket cases like you two should get along just fine. Biggs will show you the ropes, Phelps. This is arson. There are no ropes. It shouldn't take long, then. Start with these two. House fires. 326 South Kenmore Avenue. Stefan's family was out of town when it happened. Then go to 4414 Rosewood, family by the name of Sawyer. Fire brigade will be on location. Are they suspicious, Captain? That's for you to find out, detective. Now get out of here. Both of you. Get out! Okay, neuer Partner. Sawyer Brand untersuchen und Stephens Brand untersuchen. Herschel Biggs, unser neuer Partner, okay. Und wir sind bei der Bahnvermittlung. Herschel sieht aber wie ein vernünftiger Kerl aus. Etwas von Rusty für mich. It'll never stick and you'll get roasted. Oh, war ja, aber er arbeitet nicht mit Partner und wieder hat Cole Phelps am Anfang einen schweren Stand bei seinem Partner. Bis auf Roy Earl. Ja, Bekowski auch, nicht wirklich. Den kennen wir doch. Den kennen wir doch. Den haben wir mal in der Bar unter. Investigation genommen. Ja, Freunde. Das ist eine krasse Wendung in dem Spiel, oder? Wir wurden degradiert. Kein Wort mit unserem Partner bisher gesprochen. Puh. Brandermittlung. Jetzt dürfen wir uns Hausbrände angucken. Und hoffentlich keine verbrannten Leichen. Aber das, Freunde, erfahren wir erst im nächsten Part, wenn es in einem neuen Kapitel in der Karriere von Kurfelps weitergeht und in einem neuen Lebensabschnitt. Von daher, haut rein und ciao.